హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ ముందుగా అందరికీ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే అలాగే రీసెంట్గానే అనుకున్నది ఒకటి అయినది ఒకటి సినిమా రిలీజ్ అయింది సో బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రసెస్ ముగ్గురు మన ముందు ఉన్నారు ఆ సినిమాకి సంబంధించిన విషయాలు తెలుసుకుందాం అలాగే మంచి సక్సెస్ని సినిమా అందుకుంది ఆ సక్సెస్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో కూడా కనుకుందాం హాయ్ అండి హలో హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ ముగ్గురికి కూడాను సో ఉమెన్స్ డే అండ్ అలాగే మీకు ఒక మంచి సక్సెస్ కూడా ఈ ఉమెన్స్ డేకి వచ్చింది సినిమాతో అమ్మాయే అనుకుంటున్నాం యాక్చువల్లీ బికాస్ ఇంతవరకు విఫ్ కమ్ చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్తో ఫేస్ చేసి ఈ సినిమాని కంప్లీట్ చేసాము అండ్ ఇవాళ ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యి జనాలు నవ్వుకొని హ్యాపీగా ఎంటర్టైన్ అవుతున్నారంటే ఐ ఫీల్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ముందు కూడా ఇలాంటి సినిమా వస్తాయి దాన్ని వెల్కమ్ చేస్తారు అనే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది uh we are born with that sort of a power that we can overcome anything and even in our film ankara deokati and deokati we had so many problems so many hurdles and now that the film has released it's it's such a good feeling chaala happy ga undi so cinema lo jolly ga trip kosam veltharu alage ippudu success kuda vachindi kabatti malli edaina plan cheskuntunara success happiness lo actually release ayye munde plan cheskunnam ayipoyin tarvata let's go somewhere ani yeah so compulsory i think all three of us are busy with other uh-huh. films right now but oka gap choosekoni will fly off mm, okay so then yeah uh, back to back uh, in the lead roles lo maaku kanipistu vacharu huh. software sudhir ivanni kuda huh. uh, so ante ee madhya regular movies avanni chestu vacharu so ee movie cheyadaniki antaga motivate chesindi gaani lekapothe nachindi enti deentlo hero lead kabatti le avu simply just a nalgar heroines ni choose cheskoni oka cinema chestunnaru ante adhe oka exciting factor manaki telugu cinema lo nalgar friends adi amma ఇలాంటి ఒక కాన్సెప్ట్ ఎప్పటికి రాలేదు సో ఇలాంటి ఒక మేమే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అంటే ఓకే నేను నేను ఎప్పుడు అనుకుంటా ఇలాంటి సినిమా రావాలి కదా ఎందుకు మన సౌత్ ఇండియన్ లో ఇంత పెద్దగా రావట్లేదు అక్కడ వీరేది వెడ్డింగ్ అలాంటి సినిమా వచ్చాయి బాలీవుడ్ లో బట్ మన దగ్గర కూడా రావాలి ఇట్స్ హై టైమ్ ట్వంటీ ట్వంటీ లో ఉన్నా ఇంకా అందరూ బయటకు రావాలి ఇప్పుడు అని బట్ ఇది నాకే వచ్చినప్పుడు ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ హ్యావ్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్క్రిప్ట్ అని అనిపించింది and uh, <coughs> it's very different from what i have done before traditional roles gani eppudu i was doing a lot of mm. traditional roles and abbal ki hand icche roles so ilane chestu unte i wanted a change in life mm. ante ayipoyindi inka adi chesanu oka 6 years chesanu mm. inka vere edaina kottaga try cheyali ani oka mode lo unna nenu okay so right script time lo ochindi yeah. ante <laughs> ఓకే సో మీరు అంటే ఒక ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఉమెన్ రోల్ లో ఉన్నారు మ్యారీడ్ ఉమెన్ రోల్ సో అది ఎలా అనిపించింది కరెంట్ జనరేషన్స్ లో కూడా అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఐ గాట్ టు ఇన్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఐ వాస్ ప్లేయింగ్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ జంబాల కడీ పంబ అండ్ దాట్ వాజ్ ఆల్సో అ మ్యారీడ్ ఉమెన్ అండ్ టెక్నికలీ ఆమ్ ద యంగెస్ట్ ఇన్ ద లాట్ సో ఫర్ మీ టు ప్లే ద మ్యారీడ్ రోల్ ఐ వాజ్ లై బట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ నైస్ టు డూ సచ్ ఛాలెంజ్ ని తీసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు తను మ్యారీడ్ ఉమెన్ రోల్ గాని మీరు గాని ఇలాంటి కరెక్ట్ కోమలి అలాగే ట్రైలర్ టీజర్స్ రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఎంత బోల్డ్ గా ఉంది సినిమా అనేది చాలా నీట్ గా ఎవరికి ఏం కావాలి ఏంటి అనేది అది చెప్పడానికి కానీ వాటికి ప్రయత్నించినట్టు మాకు కనిపించింది సో బట్ ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఒక టెన్షన్ అయితే ఉండుంటుంది కదా హౌ ద ఆడియన్స్ విల్ రిసీవ్ ఇట్ అనేది ఏమైనా ఉండిందా నాకు టెన్షన్ కంటెంట్ వల్ల ఎప్పుడు లేదు సో ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయింది ట్రైలర్ చూసి ఎవరైతే సినిమాని జడ్జ్ చేశారో ఓకే వివర్ రాంగ్ అని వాళ్ళకి ఇప్పుడు తెలుస్తుంది బికాస్ సినిమా మొత్తం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇంకా ఎంటర్టైన్మెంట్ తప్ప ఏది లేదు నాకు టెన్షన్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే తెలుగు ఆడియన్స్ దీనికి ఇంకా అలవాటు అవ్వలేదు టు నాట్ హ్యావ్ అ హీరోయిన్ ఫిల్మ్ హీరోయిన్స్ అన్ని చేసే సినిమా ఇది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇది నలుగురు హీరోయిన్స్ లైక్ మేమే కామెడియన్స్ మేమే విలన్ సారీ మేమే హీరో అన్ని కూడా ఆ టెన్షన్ ఉంది బికాస్ ఇట్స్ హ్యూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దాన్ని తెలుగు ఆడియన్స్ ఎలా తీసుకుంటారు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కానీ ఆల్రెడీ బాలీవుడ్ లో వీరేది వెడ్డింగ్ అని వచ్చి బ్లాక్ బస్టర్ అయింది కాబట్టి ఐఎమ్ లైక్ ఎక్సైటెడ్ ఓకే మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ ఉండే అండ్ విచ్ ఆర్ క్లియర్ రైట్ ఓకే సో దాన్ని నిజంగానే అంటే మీరు అన్నట్టుగానే హీరో లేకుండా అంటే చాలా వరకు హీరో లేరా అనే డ్రాప్ అయిపోయే ఆడియన్స్ చాలా మంది కూడా ఉంటారు సో అంత గట్ట ఫీలింగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది టు టేక్ అప్ దిస్ ఆ గట్ ఫీలింగ్ ఫస్ట్ నాకన్నా మా ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ కి వచ్చింది అది నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలని ఎందుకంటే నేను పెట్టలేదు డబ్బు పాపం ఆయన కొత్త ఆర్టిస్ట్ లో నేను కూడా అంత పెద్ద ఎస్టాబ్లిష
ఎంత సక్సెస్ అంత పెద్ద యాక్టర్ ని కాదు సో మా మా నలుగురిని ఈ సినిమాలో కాస్ట్ చేసి మా నలుగురికే రాసి ఈ సినిమా తీయడం అండ్ ఈ బడ్జెట్ లో గోవాకు వెళ్ళి అన్ని తీయడం చాలా కష్టం అంటే ఆయన కూడా రిస్క్ తీసుకోవాలి అనిపించింది దానికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఫస్ట్ సో ఇట్ ఈస్ వెరీ రిస్కీ జ్యోతి అంటే ఇప్పుడు ఆయన మా మీద పెట్టిన నమ్మకంతో మేము కూడా అది కాపాడుకోవాలి నిలబెట్టుకోవాలి సో మేము కూడా వీ కేమ్ హాఫ్ వే చేద్దాం సార్ ఎలా అయినా ఈ సినిమా కంప్లీట్ చెయ్యాలి అని నలుగురు అనుకొని చాలా వరకు వీ కట్ డౌన్ ద బడ్జెట్ అండ్ ఆల్ దాట్ స్క్రిప్ట్ అంతా కూడా మీ నలుగురిని పెట్టుకుని రాసుకున్నదే కాదు స్క్రిప్ట్ ఫస్ట్ రాసుకుని తర్వాత కానీ అది ఏం అది ఏమైతే ఆ ధైర్యం ఆ జోష్ అంతా ఏమైతే ఉందో దానికి మేము అందరూ సహకరించాం ఈవెన్ హీ కేమ్ హాఫ్ హీస్ లైక్ లైక్ హీ టుక్ గుడ్ కేర్ ఆఫ్ అస్ ప్రొడక్షన్ పరంగా ఏ విధంగా కూడా ఎక్కడ కూడా మాకు ఇబ్బంది పెట్టేలా కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు కానీ ఎక్కడ అనవసరం అనిపించిందో అక్కడ అంతా కట్ చేసి అందరూ వీ టుక్ ద ఫిల్మ్ ఆన్ అవర్ షోల్డర్స్ అండి నిజంగానే ప్రతి ఒక్కరు ఈ ఫిల్మ్ జరగాలి ఈ ఫిల్మ్ కంప్లీట్ అవ్వాలి బికాస్ దేర్ ఇస్ నో హీరో అండ్ ఇట్స్ అ న్యూ టైప్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఇలాంటి సినిమా జనాలకి రీచ్ అవుతే ఇలాంటి డైరెక్టర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఇంకా చాలా మంది వస్తారు మా మీద డబ్బులు పెట్టడానికి రెడీగా ఉంటారు అని ఒకే ఉద్దేశంలో ఈ సినిమా చేసాం ఓకే సో జనరల్ గా మనం యాక్చువల్ గా ఉమెన్స్ డే రోజు కాబట్టి ఇవాళ సో మనం ఉమెన్స్ డే గురించి మాట్లాడుకుంటే వన్ డే ఉంటుంది ఆ రోజు ఏదో ఉమెన్స్ డే అని చెప్పి ట్రీట్ చేస్తారు రిమైనింగ్ జరుగుతున్నవన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి సో వాటన్నిటిని ఎలా చూస్తారు చెప్పాలంటే అదే ప్రతి ప్రతిరోజు ఉమెన్స్ డే లానే ఉండాలి అండ్ ఎవ్రీ ఇంజస్టిస్ ఇక్కడ ఏదైతే ఇంజస్టిస్ అవుతున్నాయో అది నేనైతే పాజిటివ్ గా ఉన్నాను ఈ ఈ రోజుకి అయితే చేంజెస్ హ్యాపెనింగ్ అండి అసలు అవ్వట్లేదు అని ఏం లేదు ఇప్పటికీ నా ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కి కంపేర్ చేసినా కూడా చిన్న చిన్నగా స్లోగా ఒక చీమలాగా వీఆర్ మేకింగ్ ప్రోగ్రెస్ దాని మీద మాట్లాడుతున్నారు ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్ లో ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్నారు అమ్మాయిలకి కొంచెం భయం తగ్గుతుంది పెద్ద పెద్ద క్రైమ్స్ రేప్ క్రైమ్స్ దీనికి అంతా చాలా వరకు తగ్గుతున్నాయి దాని మీద ఉన్న ఒక సోషల్ స్టిగ్మా అంటారు ఏమనుకుంటారు నేను బయటకు వచ్చి నేను చెప్పగలనా అలా అలాంటి విషయాలు చాలా తక్కువ అవుతున్నాయి ఎందుకంటే చాలా మంది విక్టిమ్ కి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు దే ఆర్ నాట్ షేమింగ్ ద విక్టిమ్ సో చాలా వరకు అది తగ్గుతున్నాయి నేను ఇలాంటి ప్రోగ్రెస్ చూస్తూనే ఉన్నాము రోజుకి కానీ ఎక్కడో ఒక చోటు ఇది ఉంది ఆ ఫీలింగ్ ఉంది అబ్బా ఇదేంటి మాకు ఇలా జరుగుతున్నాయి ఎందుకు ఇలా ట్రీట్ చేస్తున్నారు ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ లేదేంటి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కానీ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఇంకో ఫిఫ్ ఫైవ్ టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ లో ఇప్పటికన్నా విల్ బి బెటర్ బికాస్ ఐ కెన్ సీ దట్ ప్రోగ్రెస్ హ్యాపీ సిది మీరేం చెప్తారు అంటే ఆ ప్రోగ్రెస్ కనిపిస్తుందా లేకపోతే వన్ డే ఏదో ఉమెన్స్ డే అని అంటే ఆ రోజుకి అయిపోతుందా no i mean uh, uh, i strongly believe that every day is a women's day mm. uh, in fact even uh, i when i won miss india mm. uh, there was a question that was asked to me during my pageant ki okay. uh, what do you think about feminism and what is the concept of feminism and i was like um, it's not about feminism for sadly we live in a patriarchal world wherein the men have had the power since ages mm. right and the feminism concept has come in where we are not asking you to give us more power than the men we are just asking you for an equal equality, stand in terms equality. of everything mm. be it opportunities be it jobs be it education be it anything and everything even something as basic as freedom of speech mm. which our film uh, talks about yes. we are not putting a <coughs> message out there mana kanipinchindi maatladam chapra we are just trying to tell you that if four boys who is smoking in a room or talking very casually light hearted raw say bold nobody will question it mm. however when Girl four women do it mm. it becomes a topic of discussion in fact even when our trailer was released there were very fancy comments saying that oh my god you all are wearing short clothes and sadly that was a time where um, a very bad situation had happened in hyderabad yeah, the rape yeah. case had happened and um, there were people who were trying to compare the film with that mm. and it boiled my blood to feel that there are people who think that wearing short clothes is inviting rape that is not what the concept is as a whole and if that's what people think then our country really needs to put one one person together and educate them mm-hmm. that clothes is not what causes any um, 
sort of a situation it's your mentality it's your thinking mm. which is uh, what we are trying to break that it's okay for a woman to wear shorts it's okay to, for a woman to smoke a cigarette or have alcohol that is her personal choice and nobody should question that yes so nijangane first appreciate cheyalsinde hero lekunda meer maatrame lead chesi a step teesukodame oppukovali nijangane general ga industry lo kuda chaala mandi bayatiki vachi ila unnai paristhithulu ila unnai ani andaru ochu cheptunnaru సో దాని గురించి మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి లేకపోతే మీకు ఎలా అనిపించింది సో నేను ఫిల్మ్స్కి వచ్చే ముందు లైక్ ఐమ్ అ డెంటిస్ట్ ఓకే సో వచ్చే ముందు వెన్ ఐ సెట్ దట్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ అన్ యాక్టర్ ఎందుకంటే నేను థియేటర్ యాక్స్ అండ్ డాన్స్ చేశాను అందరూ కొంచెం వాన్ చేశారు అది చేశారు లైక్ వాట్ ఎవర్ వాజ్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ బై దెన్ బట్ మా ఫాదర్ హీ వాజ్ లైక్ he was the person who said ilanti we prati chota untai everywhere yes. you know yeah it's, it depends on the way you deal with them dan daniki manam ela respond avutunnam ani dani meeda untundi like even when i was working as a doctor nenu kuni situations appudu face chesanu mm. but uh, because of the education that my dad had given me the sense that my dad have put into my brain dan easy ga deal chesanu nenu industry ki vachaka actually ga cheppalante చాలా మంది తెలుగు అమ్మాయిలు రావడానికి భయపడుతున్నారు వెరీ ఫ్యూ యా చాలా తక్కువ మంది వస్తున్నారు అది ఇది అని చాలా విన్నాను కానీ ఐ మీన్ నేను వచ్చినప్పటి నుంచి ఇండస్ట్రీలో అలాంటి సిచ్యువేషన్ నేను ఎప్పుడు ఫేస్ చేయలేదు మేబీ బికాస్ థ్యాంక్ఫుల్ టు దోస్ పర్సన్స్ ఎవరైతే వచ్చి ఆల్రెడీ మాట్లాడిన తర్వాత లైక్ ధన్య గారు చెప్పినట్టు చేంజ్ అనేది అవుతుంది జడ్జ్మెంట్ అనేది తగ్గింది అది నేను అబ్జర్వ్ చేసా ఇప్పుడు అయ్యో ఏమ్మాయి ఏంటి ఇలా ఏమ్మాయి ఏంటి అలా అనేది జడ్జింగ్ ఏదైతే ఉందో అది మెయిన్ కాజ్ అని నాకు అనిపిస్తుంది ఇండస్ట్రీలో అయినా బయట అయినా ఎక్కడైనా యూ షుడ్ నెవర్ జడ్జ్ నాట్ ఓన్లీ ఉమెన్ ఎనీ వన్ ఒక మనిషి అలా ఎందుకు చేశారు అనే దానికి జడ్జ్మెంట్ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతుందో అప్పుడు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ పెరుగుతుంది సో అమ్మాయిల రిలేటెడ్ ఎలా అంటే వాళ్ళకి భయం ఇప్పుడు నేను ఇలా మాట్లాడితే నన్ను ఏమనుకుంటారు నన్ను ఏ కేటగిరీలో జడ్జ్ చేసేస్తారు సో కమింగ్ టు అజ్ యాక్టర్స్ ఇలాంటి సినిమా చేశానంటే నేను ఈ కేటగిరీలో జడ్జ్ చేసేస్తారా ఇప్పుడు అది లేదు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ ఈస్ మోర్ యాక్సెప్టింగ్ టాలెంట్ ఉందా ఇట్ స్పీక్స్ ఫర్ యూ అన్నట్లుగా వెన్ యూ వర్క్ టాక్స్ ఇంకా ఏది మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ అలాంటి వాళ్ళు స్పెషల్ గా ఇండస్ట్రీ ఎందుకు అంటే మనం లైమ్ లైట్ లో ఉంటాం కాబట్టి ఎక్కువ క్యూరియస్ గా ఉంటారు ఆడియన్స్ అక్కడేమవుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి ఇది పక్కన పెడితే చాలా వర్క్ ప్లేసెస్ లో అయ్యే వాటి గురించి చాలా మంది ఉమెన్ దే డోంట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ తోనే భయపడతారు వాళ్ళ ఓన్ హస్బెండ్ కి భయపడతారు అది మారాలి రాదర్ దాన్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద పీపుల్ హు ఆర్ ఇన్ లైవ్ నట్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఇది ఏంటంటే అమ్యూజ్మెంట్ వాళ్ళకి ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం బాగుంటుందేమో మారాల్సింది ఇది కాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమీ లేదు ఇంత ఇప్పుడు ఎంత పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అయినా అంత లైక్ ఒక టెన్ ట్వంటీ సిఆర్ ఆర్ హౌ మెనీ అవర్ సిఆర్ దే పుట్ ఇంటూ ఫిల్మ్ అన్ని డబ్బులు పెట్టిన వాళ్ళు వీటి మీద ఎక్కువ ఎప్పుడు ఆలోచించారు వాళ్ళకి కావాల్సింది సినిమా కాంపిటీషన్ ఎక్కువైపోయింది ఆ హీరో ఈ హీరో ఈ హీరో మా సినిమా ఎలా ఆడాలి మా కంటెంట్ ఇంకెంత బాగుండాలి అనే దాని మీద ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు బిజీగా ఉంది వీటి మీద కాదు మారాల్సింది ఇక్కడ కాదు మారాల్సింది బయట బయట ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫియర్లెస్ ఉమెన్ ఎక్కువ ఉన్నారు అక్కడ ఇంట్లో ఇప్పుడు చెప్తే అమ్మ నాన్న తిడతారా హస్బెండ్ తిడతారా నన్ను స్కూల్ నుంచి తీసేస్తారా అది మారాలి అని నా ఒపీనియన్ ఓకే మిగతా వాళ్ళందరూ బయట ఏం చేయించుకున్నా లేకపోతే ఏం సర్జరీలు చేయించుకున్నా దాని గురించి ఎవరు మాట్లాడకపోయినా తను అన్నట్టుగానే ఎప్పుడు సెలబ్రిటీల మీద ఫోకస్ ఉంటుంది సో రీసెంట్ గా శృతి హాసన్ కూడా ఆ పోస్ట్ చేశారు నో సర్జరీ కోసం అని చెప్పి సో ఎలా ట్రోలింగ్స్ వచ్చాయి తనకి ఎలా ఆన్సర్ ఆన్సర్ తను ఇచ్చారు అని సో వాటిని ఎలా చూస్తారు i think uh, uh, that's a very personal uh, yeah. very very personal topic to even discuss about because if uh, it's it's also got a lot to do with your confidence level mm. that a if if i feel that some part of my body i'm feeling a little under confident about and if personally i want to change it then there is no problem in that and even if you have some problem and if you want to live with it mm. saying that it's god's gift to me and i want to live with it that again is a personal choice mm. so when it comes to these things n- there is no right or wrong mm. um so yeah i mean even what she mentioned about her uh, thing i think she had some uh, uh, breathing issue because of which she had to get it done which is absolutely justified and i think just because she's done it we can't really question her and be like oh why she did it whatever whatever there may be a genuine reason for it mm. or even if it isn't it's absolutely all right okay 
కోమలి అంటే అన్ని ట్రైలర్ టీజర్స్ విషయంలోకి తమ్ నైల్స్ కూడా వాళ్ళకి నచ్చినట్టు పెట్టేసుకున్నారు మీరు చూసుంటే కదా సో సినిమా ఏంటి అనేది ఈ రోజు మనకి తెలుసు సో చూడక ముందు తమ్ నైల్స్ అసలు చదవడానికి ఇబ్బందికరంగా ఉండే తమ్ నైల్స్ టైటిల్స్ వాటికి పెట్టేసింది మనం చూసాం అప్పుడు ఏమనుకున్నారు ఆ డిస్కషన్ ఏమైనా వచ్చిందా మీ మధ్య వచ్చింది అఫ్ కోర్స్ వచ్చింది అండ్ అది మారాలి అలా ఉండకూడదు ఎందుకంటే మమ్మల్ని యాక్టర్స్ని ఆడియన్స్ వరకు తీసుకెళ్లే మీడియా అనేది ఇంటర్నెట్ సో ఆ ఇంటర్నెట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎలా పోర్ట్రే చేస్తున్నారు ఆడియన్స్ ఎలా తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళకి అర్థమైంది కాదు నేను ఒక ఆడియన్ గా ఉంటే తమ్ నేల్ ఎలా పోర్ట్రే చేస్తుందో ఇప్పుడు అది చదివి అది మైండ్ లో ఉంచుకుని ఆ వీడియో చేస్తాం నాకు ఒరిజినల్ గా దాని నుంచి ఏం అర్థమైంది అనేది నేను పఠించుకోను సో ఎప్పుడైతే ఆ అట్రాక్టింగ్ కోసం ఆ వ్యూవర్షిప్ కోసం దీస్ థింగ్స్ దీస్ పీపుల్ టు అది మారుతుందో ఐ థింక్ హాఫ్ ఆఫ్ ద జడ్జ్మెంటల్ పీపుల్ విల్ సెట్ బ్యాక్ అండ్ యు నో యాక్చువల్లీ వాచ్ ఇట్ లైక్ హౌ దే హ్యావ్ టు వాచ్ ఇట్ అది మారాలి ఫర్ షూర్ మారాలి దే ఆర్ కంప్లీట్లీ నాట్ ఓకే టు బీ ద వే దే ఆర్ రైట్ నా నేను కపుల్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ రాంగ్ టర్మ్ నేల్స్ చూసాను మా ట్రైలర్ మా ట్రైలర్ ప్లే అవుతుంది బట్ దే వాజ్ సంథింగ్ ఎల్స్ which is actually not there in the trailer or the film okay edo very face some kind of semi nudity yeah, nenu kuda me idi interview appudu chusana avanni chustu vastunappudu mm. just adu lene ledu than annattu a short dantlo lene ledu trailer yeah. lo mm. it yeah. is some random something they kept edo some random semi nude yeah. pictures marketing kosam edi idu chustara the thumbnail ki okay adunte okay evo undi ani click chestaru chudu and they will be disappointed because that's exactly not what our film is about <laughs> so basically abbal kada kavali anamata so akkada a thumbnail pedthe adi chustaro ane uddeshamlo ne kada i pettindi so adu velli chusar kuda anta mandi views vachindi kani cinema ni tedtaru akkada chalo rastaru it's a thumbnail ki content ki evana sambandha munda ani so mere disappoint ayindi enduku సినిమా సక్సెస్ అయితే ఆల్ క్రెడిట్ హీరో డైరెక్టర్ లకి వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయి అండ్ ఒకవేళ సినిమా ఫ్లాప్ అయితే మాత్రం ఫ్లాప్ హీరోయిన్ ఐరన్ లెగ్ ఈ మార్క్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి చూసాం మళ్ళీ ఇంకో సక్సెస్ హిట్ పడితే తప్ప వాటిని మీరు ఏం చెప్తారు దాని గురించి వెరీ 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 గుడ్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ it's very sad mm. it's very unfortunate that uh, that happens that if a film is hit mm. due credit is gone to the director and the hero and the men and if a film doesn't work mm. then the woman is said to be and like, offer kuda taggi pota heroine flop aithe yeah yeah, yeah, yeah. Mm. very true very true i think uh, uh, like she mentioned in the first answer that she gave it's changing mm. um there was a time where one flop movie and you are out mm. nobody gives you a second chance but now i feel that the cinema is a little more accepting also um, everything is merging mm. ott platforms have come in um, there's cinema there's tv serials there's different different youtube platforms so um, to portray a talent has become slightly easier than what it was um, say 10 years before the line so if a film doesn't work and if i know that i'm talented i can show it mm. and the audiences are more giving i feel now mm. in terms of um, okay maybe the first film didn't work for whatever reasons and now let's think also one more um, very important change that is happening is that content is becoming king yes um uh, no longer is it the case that a salman khan film in bollywood have not worked a shahrukh mm. khan film have not worked because the content is not good irrespective of how big a superstar they are mm. the film has not worked mm. um, whereas there is a film like um, say an andhadhun uh, which has worked because wow. of yes. forget the hero the director only because of the content similarly even in tollywood mm. uh, everything is changing me cinema lo chaala vishayalu gurinchi women ki sambandhinchina chaala vishayalu nalugu ammayilu chesaru dan gurinchi maatladutu vacharu final ga ante munde oka message lanti dellali society lo anna abhiprayam emaina unda mundu there is no message that our film uh, mm. has, is trying to give it's just like i mentioned freedom. it's just freedom freedom and fun and entertainment uh, there are so many films which have been made on uh, four boys three boys two boys having a good time mm. and the films have gone ahead and uh, made numbers box office hits mm. so uh, this was just an attempt to show that women can have fun mm. women can do everything that a man can do mm. and let them enjoy let them be mm. 
ఓకే సో అలాగే ఇంకా ఈ సినిమా ప్రీ ఇంటర్వ్యూల్ సీన్స్ అప్పుడు జనరేట్ అయ్యే ఫన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆడియన్స్ బాగా కనెక్ట్ అయినట్టు అనిపించారు సో యూ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ ఆ టైంలో యా బికాస్ మేము షూట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మేము మాత్రం కాదు అక్కడ లైట్ మెన్ వాళ్ళు సౌండ్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళు కానీ షూట్ చేస్తున్నప్పుడే నవ్వుతూనే ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకి సైలెన్స్ చెప్పి 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 మేమే విగా టైర్డ్ అనమాట బికాస్ కోమలి ప్రసాద్ ఈజ్ ఐ థింక్ వెరీ వెరీ ఇంప్రాంప్టివ్ యాక్టర్ అంటే చాలా తనకి చాలా కామెడీ ఎక్కువ ఈజీగా వస్తుంది కోమలికి సో దానివల్ల వి వాంట టు మేక్ అంటే థియేటర్లో ఇది ఈ కామెడీ సీన్స్ పేలాలి ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్లాక్ ఇది బోరింగ్ అవుతే జనాలు వెళ్ళిపోతారు వీ హ్యావ్ టు మేక్ దిస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అని చెప్పి ఆ స్క్రిప్ట్ కన్నా ఇంకొక టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ వి ఇంప్రూవైజ్ ఆన్ కామెడీ అనమాట సో అలాగే ఈ సినిమాలో హిమజ గారు కూడా మనకి కనిపించారు సో పర్టికులర్ గా టిక్ టాక్ ఇది అన్నట్టు ట్రైలర్ లో చిన్న ఇచ్చారు హింట్ టిక్ టాక్ మీద ఒక సెటైర్ వేస్తున్నట్టు అది చాలా లాస్ట్ మినిట్ లో కుదిరిన ఒక బ్లెస్సింగ్ మాకు హిమజ నాకు చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఫ్రెండ్ ఐ థింక్ బిబోర్ డిడ్ నేను శైలజ అని ఒక సినిమా చేసా సో అప్పటి నుంచే మన ఇద్దరం వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ జస్ట్ ఒక్కసారి అడిగాను తను ఇది తన బిగ్ బాస్ వెళ్లే ముందు ఐ హ్యాడ్ ఆస్టర్ అనమాట a a very super performer and she is a, a good find. So, అప్పుడు కూడా అనుకున్నాము ఒక నలుగురు అమ్మాయిలు కాకుండా ఐదుగురు అమ్మాయిలు ఉండి ఉంటే తన కామిక్ టైమింగ్ చాలా బాగుంటుంది మాట్లాడడం కూడా అలా హ్యాపీగా వచ్చి వచ్చిన వెంటనే నేను అడిగిన వెంటనే షీసైడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాను ఈ రెమ్యూనరేషన్ గురించి దాని గురించి నువ్వు ఏం అడగదు ఐ విల్ కమ్ అండ్ డూ ఇట్ అని చెప్పింది అండ్ తన సీన్ అయితే క్లైమాక్స్ లో ఇంకా జనాలే చూసి చాలా ఎంజాయ్ చేశారు కోమలి మీకు ఎలా అనిపించింది ఎంటైర్ షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత షూటింగ్ అయిపోయాక చాలా సాడ్ ఫీల్ అయ్యాను హ్యాపీ దట్ ఇట్ ఇట్ ఇస్ కంప్లీటెడ్ అయిపోతుంది అమ్మాయి రిలీజ్ అయిపోయింది అమ్మాయి ఆ జనాలకి నచ్చేసింది అమ్మాయి అది అంతా ఓకే కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంత తొందరగా రాసే జానర్ కాదు ఇది తొందరగా ఈజీగా ఫోర్ గర్ల్స్ మీద స్క్రిప్ట్స్ రాయరు అబ్బా అండ్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ఆల్సో ఆల్ ఫోర్ ఆఫ్ అస్ మేము ఎంత మంచి ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం ఈచ్ అదర్ లెగ్స్ పీపుల్ ఒకరికి ఒకరు సజెషన్స్ ఇస్తాం విష్ యాడ్ వాడ్ రోబ్స్ అండ్ లేదు అది జాయిన్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉండు అండ్ యాక్చువల్లీ ఒక నోటేషన్ ఉంది నలుగురు ఒక ఒక అమ్మాయి అమ్మాయి ఎప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఉండలేరు జలసి ఉంటుంది అదే ఇక్కడ నలుగురు ఉన్నాం ఇది నాకన్నా నీకు బాగుంటుంది నువ్వు ఈ హెయిర్ ఎందుకు ఆ హెయిర్ ఇదంతా మళ్ళీ మిస్ అవుతా రేపు హీరోస్ తో అందరూ మూవీస్ ఇప్పుడు చేస్తున్నాం కానీ ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ హ్యావింగ్ ద బ్యాక్ ఇన్ ద సెట్ ఉండదు నేను ఇప్పుడైనా స్టూపిడ్ గా బిహేవ్ చేస్తే దాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు తిడుతుంది నన్ను సరే తిడుతుంది దానికి అలవాటు అనుకుంటా ఇది ఆల్ మిస్ అవుతా అని బాధగా ఉంది సో నిజంగానే పార్ట్ టూ ఎలాగో పార్ట్ వన్ సక్సెస్ఫుల్ కాబట్టి పార్ట్ టూ కూడా మీరు అందరూ విష్ చేస్తున్నట్లే రావాలి అండ్ మీరు పర్సనల్ ట్రిప్ ఏదో ఉంది కదా అది కూడా ఫుల్ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే టు యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ సేమ్ జ్యోతి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ